Dicas para novos condutores. Qual é a diferença entre condutor de caminhão e caminhoneiro? Depois da vinheta. Olá, família Ruteira! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Vida de Caminhoneiro. Bueno, hoje vamos começar uma série de vídeos com dicas para novos condutores. De hecho, os quero pedir tu que sempre deixa o um comentário aí nos vídeos ajudar-me porque seguramente me vou olvidar muitas coisas e a intenção destes vídeos que, que vou começar a gravar é que dar dicas a novos chofres porque como sabemos há muitos que estão começando agora na profissão vale e sempre quando um começa tem, tem muitas dúvidas e não sempre encontra alguém que lhe explique que lhe ensine então a ideia é gravar vídeos ensinando estes truques vale que facilitam a vida e seguramente me vou olvidar de muitas coisas então se vocês que assistir os vídeos por favor se os acordais de outras dicas, outras coisas, deixem nos comentários e eu vou preparando outros vídeos e vamos assim ajudando os companheiros. Já sabeis que o canal tem a finalidade de compartilhar informação e ajudar-nos entre todos, vale? Bueno, o vídeo de hoje vamos falar de quê? A diferença entre chofer de trailer e caminhoneiro. Um pode dizer que não há nenhuma diferença, não, os dois fazem o mesmo, sim, fazem o mesmo, mas de maneira diferente. A principal diferença, em realidade, está em la atitude de cada um, vale? Por favor, não quero que nadie se ofenda comigo por as coisas que vou falar aqui, vale? Simplesmente, a ideia é ensinar a los novos chofres que há uma diferença entre ser um condutor de caminhão e ser um caminhoneiro, vale? O caminhoneiro conduz de uma maneira diferente, o caminhoneiro tem amor por o caminhão, tem amor por a profissão, Vê o caminhão como uma extensão de si mesmo, vê o caminhão como sua própria casa, lo arregla, lo adorna, lo mantém limpio, le gusta o caminhão. Outra coisa, quando vê alguém necessitando ajuda, não pensa duas vezes em baixar-se do caminhão e ir aí a echar uma mão, vale? Geralmente isso passa com maniobras, né? quando estamos em um pátio de alguma empresa, às vezes um companheiro maniobrando está tendo alguma dificuldade, o caminhoneiro não pensa duas vezes, já se baixa do caminhão e vê aí e lhe echa uma mão, mira, hace por aqui, vete para lá, por aqui, por... e lhe ajuda, vale? O condutor de caminhão, por outro lado, é uma pessoa que o caminhão lhe dá igual, não tem preocupação nenhuma, não tem carinho por o caminhão, tem o caminhão feito um asco, o interior do caminhão é uma sociedade completa, é sua casa, mas tem aí que dá medo entrar, vale? O caminhão por fora não lhe vê limpar, não lhe vê arreglar, não lhe vê... Não faz nada, tu vês, vê, vê, o condutor de caminhão é um tio muito raro, vale? Trabalha também, trabalha com caminhão igual que, que, que os caminhoneiros, mas há uma diferença muito grande. Quando vê um que está maniobrando, por exemplo, em um pátio de uma empresa, o que faz? Se queda dentro da cabina, mirando o sofrimento do outro, muitas vezes se ri da dificuldade que está tendo, vale? E é, é uma atitude muito diferente, é uma, uma atitude negativa hacia la profesión, diría yo, ¿vale? No tiene la capacidad de bajarse del camión e ir, echar una mano, ayudar a la persona que está con dificultad. Se olvida que algunas veces él mismo estuvo ahí, en esta posición, pasando por dificultades, ¿vale? Cuando está en una situación como esta, que ve un compañero que está maniobrando en medio de una calle o dentro de una empresa y él está esperando para pasar, pita para el otro, o a veces se pone ahí a hacer gestos, ¿sabes? Entonces, para que entendáis, a coisa vai de la atitude, vale? É, é a atitude que define se és, se eres um condutor de caminhão ou se eres um caminhoneiro. Por exemplo, um caminhão vai a 91, e no GPS ele dá 91 km por hora, e o outro dá 90. Só 1 km por hora de diferença. Mas quando te quedas detrás do outro, te vai rimando, 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 tens que, que, que frenar. Depois te vai rimando, então é inevitável, tu tens que adelantar o outro, porque está tu tem mais velocidade, mas não é uma velocidade algo como um vai a 80 e o outro a 90, não, é uma coisa pouca, então se, se o outro te, te facilita o adelantamento, para de acelerar por, um, por, por 10 segundos e volta a acelerar, tu já lhe adelantou, não se formam colas de trás, os chofres de los coches logo não se enfadam, vale? porque por exemplo, a muitos de nós já nos ha passado, principalmente em adelantamentos, tu está adelantando, o outro não te facilita o adelantamento e tu logo começa a tardar até que consiga adelantar há coches de trás, a mim já me ha passado que 
quando conseguia adelantar o outro, ele que vai no corte, não se dá conta que ele que estava dificultando o adelantamento era o outro. E pensa que o culpável de estar aí eres tu. E então sei que foi o que isso um comigo. Se meteu adelante do caminhão e me frenou duas vezes o corte. Menos mal, pelo frenou assim, não digo a vós outros assim que não, que frenou de lejos e vindo parando. Não, não. Entrou delante do caminhão e coisa de 20 metros delante do caminhão, frenou o corte de, de, de golpe. Menos mal que o caminhão tem esse sistema este que, que, que se bloqueia por um obstáculo delante e me pegou um frenaço do caminhão que me assustou. Luego o caminhão começa a acelerar outra vez e ele tinha o freno outra vez. E de outra vez, quase ele deu um cabeçaço ao volante do caminhão. Isso, isso duas vezes. Por quê? Porque estava adelantando o outro e ia tardado um pouco a adelantar. Isso foi aí, cerca de Tudela, em lá em A68, vale? Me ha passado. Quando eu trabalhava com porta-cortes, isso há já uns três anos, pelo menos, que me ha passado eh, precisamente essa situação. Então, e isso tudo passou por quê? Porque o companheiro que eu estava adelantando, me caminhou e mais rápido que ele, e o companheiro não facilitou o adelantamento. Então, se ocasionou uma situação como essa. Podia haver causado um acidente. Creio que o outro que vinha de trás tampouco se estrenou em meu caminhão. Por quê? Porque seu caminhão seguramente também habrá funcionado esse sistema esse que ele frena o caminhão. Então, se o outro que isso com o coche frenou os dois caminhões, assim, de golpe. Uma atitude muito irresponsável por sua parte, mas lo hizo, não? Então, se... E como podemos evitar esse tipo de situações? Simplesmente facilitando o adelantamento do outro, vale? Então, é por isso eu digo, a atitude é tudo. Há que ter consciência que o que levamos aqui, isso não é um foguete, isso não é um coche de Fórmula 1, que estamos aí disputando na carreira e na carretera, não é esse o caso. Temos que ter consciência disso, vale? Tu que vai começar a trabalhar com o caminhão agora, tenha consciência que vas conduzindo um veículo grande, que leva muito peso, vale? E que qualquer coisa que passe com este, com este veículo, a ti provavelmente não te passe nada, mas a qualquer que ele pide, passa por em cima. Vale? Então, há que ter muita responsabilidade, há que ter muito cuidado. E às vezes, uma mala atitude te joga uma mala passada e te traz um problema para toda a vida. Vale? Então, para os chofres que estão começando agora, que vão começar na profissão de caminhoneiro, os novos condutores, Tener mucha conciencia de esto, ¿vale? Bueno, hay dos vídeos aquí que serían muy útiles. Si tú eres nuevo conductor y estás asistiendo el vídeo ahora, es muy útil. Incluso os voy a dejar aquí. Uno te dejo aquí y otro al final de este vídeo. Dos sugerencias para ti, ¿vale? Uno es el vídeo de cómo enganchar y desenganchar remolque sin olvidar nada. El paso a paso para hacer esto sin, sin olvidar nada. Y el otro es el vídeo donde enseña a subir el camión al tren del Eurotúnel. Por si acaso tu trabajo sea por Inglaterra, o outro vídeo te vai ser muito útil, vale? Bueno, família, o vídeo era este, vale? Para tu que é chegado ao canal agora, não olvide se inscrever-te, deixa tu like aí se te gostado. Agora, os conto uma novidade. Vida de caminhoneiro agora está em Instagram. Assim que se quer, siga meu Instagram. E não olvide utilizar os comentários aqui abaixo. Passe a pergunta que queira sobre a vida de caminhoneiro. Se tu eres novo condutor, pode ser a pergunta que te vamos ajudar, não somente eu, sino também os outros companheiros que estão aqui no canal, te vão ajudar, vão contestar a tua pergunta, vamos ajudar a aclarar a tua dúvida, vale? E os companheiros, que já são caminhoneiros há mais tempo, se tenéis alguma sugerência de outros vídeos que podemos fazer, preparar para os novos condutores, deixe-me saber aqui nos comentários para que puder ir preparando, vale? Família, muitíssimas graças, um saludo a todos, que Deus os bendiga e nos vemos no próximo vídeo.